。艾玛，你不是今天结婚吗？我跑了。什么？明天就是我的婚礼，你必须来参加。不去。萧关，虽然这些年我们一直打打闹闹，可是你毕竟跟我还是最亲近的人。我爸妈来不来我都无所谓，但是你必须来参加，我一定要得到你的祝福。嗯 ？No， 哎，拜托，你是嫁给那个男的，我可不想见证一场悲剧的诞生。萧关，真的，如果你不来，我的心里面根本就不踏实。你也知道不踏实啊。你不相信我的道理就算了，你也应该相信你自己内心的声音呢。我真是受够你了！拿着，萧关，你是见不得我得到幸福对吧？你真的很过分呢！我，我见不得你的幸福。喂，艾玛，我曾经就是你的幸福，是你放弃了。好，你放弃就算了。我现在好心劝你，你也不听。好，那我们就自求多福。你后悔了，不要来找我。我告诉你。无论是做你的现任男友，还是前男友，还是像现在这样不清不楚、不明不白的后现代男友，我累了，我受够了。你怎么来了？你不是说你不来的吗？如果你来是要劝我不要嫁给汤建伟的话，那你就不要再说了。我是你最好的朋友。如果你来不是为我祝福的话，那请你不要诅咒我。我希望你幸福。我之所以劝你，就是担心你得不到幸福。只要我嫁的人不是你，我就得不到幸福吗？你没有必要一定要嫁给我，但毕竟我爱过你一场。曾经有那么一段时间，我认为你就是我的一部分。现在这一部分分离出去了，心里还是会隐隐约约感觉到痛的。但我还是希望你能够找到好归宿，能够找到一个真的关心你。为你全心全意付出的男人，那这是我送你的新婚礼物。第一次约会的地方，我还记得那一天，你穿着一件粉红色的裙子。我们一直比赛，看谁单词量大。看见一种小动物，我说英文，你就说法文和德文。你还记得吗？你输了。当时我就想，我用一种语言拼你两种语言，我肯定是赢定了。没想到还是输给你。你真的太有才了。我觉得很惭愧，艾玛，你从小到大一直梦想要成为公主，也许明天你就会找到一个属于你的白马王子。但我还是要劝你，依赖男人的感情跟依赖男人的金钱是一样很危险的，因为这样。他就可以把你玩弄于股掌之中，所以希望你以后看到这两张门票的时候，可以提醒你，你除了当公主之外，还擅长一些别的事情。不管你以后遇到什么样的麻烦，任何时候都可以来找我。
再见。今天结婚吗？我跑了。什么？我不管怎么样都讲不出“我愿意”这三个字。你说的对，我真的不应该嫁给他，他根本一点都不在乎我。这，所以你就跑来找我啊？你不是说不管在什么时候，不管发生什么事情，你都会帮我吗？哎呀，你不知道那个汤定维，他的社会背景很复杂的。那天有人欠他债，他找人剁掉人家手指啊。是有社会地位的人，他应该不会做出这样的事情啊。我希望唐总能够信守承诺，千万不要伤害萧观啊！哦，对了，这个是你之前用唐总副卡消费的全部金额，请你在下周五之前全部还清。什什么？这个钱他也要啊？哎，这是我跟他一起消费的，不然我哪会去这些地方啊？我还陪他一起去打高尔夫球哎。多无聊！你以为我爱打、啊？没关系，如果你要是不希望萧观四肢健全的话……啊！你你别别别别别别别别别！那你觉得应该 OK 了？嗯嗯。那没问题，我就先走了。我的天哪！这一次我真的是负债累累，彻底破产了啦！嗯哼。